কাজা নামাজের বিষয়টা হলো আমাদের উপর যে সকল নামাজ ফরজ ফরজ নামাজ যদি কোনো কারণে সময়মত পড়া না যায় তাহলে পরবর্তীতে পড়তে হবে কোরআন করিমের সরা নিসার মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন ইন্না সলাতা কান তাল মিনি না কিতা বা মাহতা আল্লাহ তালা আমাদের উপর নির্দিষ্ট সময় নামাজ ফরজ করেছেন তো নির্দিষ্ট সময় নামাজ ফরজ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে পড়াটাই আমাদের উপর আবশ্যকীয় যদি কোনো কারণে পড়তে না পারে তাহলে পরবর্তীতে কাজা আদায় করতে হবে আমরা যদি দুনিয়ার একটা উদাহরণ দিই যেমন ধরেন আপনি আমার কাছ থেকে ঋণ নিলেন তো ঋণ নিলে যদি কোনো কারণে নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ দিতে না পারেন তাহলে আপনি আসতেন আমার বাসায় এসে ক্ষমা চাইলেন কাকুতি বিনতি করলেন একটু সময় চাইলেন আমি আপনাকে সময় দিলাম তো ওই যে নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ নিয়ে মাফ করে দিলাম তার মানে তো ঋণ মাফ না ঋণ তো দিতে হবে তো আল্লাহ তালা আমাদের উপর যেগুলো খরচ করছেন এগুলো ঋণের মতো যেমন সহি বোকারের হাতি চারছে আবদুল্লা ইবনা আব্বাস রাজিল্লাহান বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এক মহিলা এসে বলল ইয়া রাসুল্লাহ আমার মায়ের হজ ছিল তিনি হজ করতে পারেননি মারা গেছেন এখন আমি কি করব রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাকে বললেন যে তোমার মা যদি কারো কাছ থেকে ঋণ নিত তাহলে তুমি কি সেটা পরিশোধ করতে সেটা অবশ্যই করতাম আল্লাহ নবী বললেন যে এটাও তোমাকে পরিশোধ করতে হবে মানে ওই হজ তোমার মায়ের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে তাহলে ফরজ বিধানগুলো হাদিসের বাসা অনুযায়ী ঋণের মতো নির্দিষ্ট সময়ে যে আমি আদায় করিনি এর কারণে হলো তওবা তওবা এর অর্থ পূর্বের ফরজ মাফ হয়ে যাওয়া না ফরজ আদায় করতে হবে তৃতীয়ত বোখারি মুসলিমের প্রসিদ্ধ হাদিস আমরা জানি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এক সফরে ক্লান্ত শরীরে জামাত নিয়ে ঘুমাইছেন তো ঘুমানোর পর পরে ফজর কাজা হয়ে গেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম উঠলেন উঠে স্থান ত্যাগ করলেন কিছু দূর সামনে গেলেন যাওয়ার পরে তিনি ফজর কাজা করলেন তার মানে ওই যে ফজর কাজা হলো আল্লাহ রাম কিন্তু ফজর কাজা করছেন কাজা হওয়া মানে বাদ দেওয়া না তিনি বাদ দেননি চতুর্থত খন্দকের যুদ্ধের সময় খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কয়েক অক্ত নামাজ একসাথে কাজা হয়ে গেছে তো আল্লাহ নবী এই সবগুলো নামাজকে সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে জামাতে কাজা আদায় করছেন তার মানে আল্লাহ নবীর সময়েও নামাজ কাজা হয়েছে এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরাম কাজা নামাজ আদায় করছেন তৌবা করে নামাজ বাদ দেননি পঞ্চমত রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পরে সাহাবাই কেরামকে বললেন যে তোমরা বনু করাই যায় কি স্থান ওই জায়গায় যে তোমরা আসরের সালাদ আদায় করো সাহাবাই কেরাম রওনা করলেন তো রওনা হয়ে প্রথমধ্যে আসরের সময় হয়ে গেল তখন সাহাবাই কেরামের মধ্যে দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল এক দল বললেন যে আল্লাহ নবী আমাদেরকে বনে করাই যায় যে আসর নামাজ আদায় করতে বলছেন সুতরাং আমরা এখানে নামাজ পড়ব না আর এক দল বললেন যে না আমরা এখানেই নামাজ পড়ব এক দল নামাজ পড়লেন আর এক দল পড়েননি বনে করে যে চলে গেছে যে ওখানে কাজা আদায় করছে পরবর্তীতে যখন আল্লাহ নবীর কাছে এসে এই ঘটনা বলা হলো তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম উভয় দলের প্রশংসা করলেন লক্ষণীয় বিষয় হলো তখন কিন্তু যারা কাজা করছেন তাদেরকে আল্লাহ নবী বলেননি যে কোনো কারণে যখন তোমাদের কাজা হয়ে গেছে সুতরাং ওইটা আর আদায় করার দরকার নেই তাদেরকে আদায় করতে বলছেন তো যাক সর্ব অবস্থায় যদি কারোর ফরজ নামাজ কাজা হয়ে থাকে তাহলে তিনি কাজা আদায় করবেন এটা তহবার একটা অংশ এরকম যদি হয় যে কাজা কেউ শুরু করছেন হয়তো কোনো কারণে দশ বছর নামাজ পড়েননি তো কাজা শুরু করছেন কাজা আদায় করতে করতে তিনি মারা গেছেন কাজা শেষ হয় তো আমরা আশা রাখি আল্লাহ তালা মাফ করে দিবেন অথবা কেউ কাজা শুরু করছেন কাজা আদায় করতে করতে এক পর্যায়ে তার ধারণা হলো যে আমি যেই পরিমাণ নামাজ কাজা করছি সম্ভবত আমার আমল নামায় ফরজ নামাজ আর নেই কাজা শেষ হয়ে গেছে তখন তিনি কাজা আদায় করা বাদ দিবেন এর আগ পর্যন্ত নফল সালাদ আদায় করার চেয়ে কাজা নামাজ পড়া তার জন্য উত্তম 